Dia melihat Rena dan Henry terbaring di ranjang yang sama. Henry mengulurkan tangannya untuk memeluk Rena erat di pelukannya dan membenamkan wajah tampannya di rambut panjangnya. Tangan Rena meluncur ke bawah pinggang kuat Henry dan mendarat di sabuk hitam di pinggangnya. Video berakhir di sini, tidak lebih. Tubuh ramping Amelia sedikit gemetar, dia melihat wajah tampan Henry beberapa kali sebelum dia benar-benar memastikan bahwa itu adalah dia di video. Pria yang berbaring di ranjang yang sama dengan Rena memang dia. Amelia meringkuk jari-jarinya yang ramping dan meraih telepon dengan erat. Amelia, begini, Henry bersamaku sekarang. Henry awalnya milikku. Pernikahan itu hanya sebuah kesalahan. Cepatlah menceraikan dia dan kembalikan dia padaku. Rena dengan bangga memprovokasi dia. Amelia mengangkat kepalanya dan bertanya, hanya itu? Rena terdiam. Kamu berani berteriak padaku dengan ini? Rena, kamu memiliki kemampuan untuk datang kepadaku dengan video tidak senonoh kamu lain kali. Amelia melemparkan telepon ke Rena, berbalik dan pergi. Rena terdiam di tempatnya dan sangat marah. Dia tidak menyangka Amelia akan bereaksi seperti ini ketika dia menonton video itu. Rena meninggal tempat itu dengan marah. Ketika Amelia meninggalkan rumah sakit, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Usi. Segera telepon terhubung, dan suara lembut Usi terdengar, Amelia, saya telah menempatkan orang tua itu di rumah sakit, dan para pengawal mengawasi selama 24 jam. Jangan khawatir, saya di sini. Hati Amelia hangat, dan tentu saja, seorang pria tidak akan pernah memiliki pacar untuk diandalkan, Terima kasih atas kerja kerasmu, aku tidak akan berada di sana malam ini, kalau Rena menemukan seseorang untuk mengikutiku. Oke, ada dokter dan perawat profesional di sini, orang tua itu pulih dengan sangat baik, kami pergi ke dunia luar bersama Tuan Henry. Berbicara tentang Tuan Henry, tubuh langsing Amelia jatuh dengan tenang, emosinya meningkat. Amelia, ada apa denganmu? Usi selalu bisa melihat perubahan mood Amelia untuk pertama kalinya setelah menjadi teman selama bertahun-tahun. Apakah kamu bertengkar dengan Tuan Henry? Amelia melihat ke jalan di bawah kakinya, baiklah. Normal bagi suami dan istri untuk tidak bertengkar. Itu normal, tapi jangan bertengkar dalam semalam, jangan sampai orang-orang seperti Rena bisa masuk. Mudah saja membujuknya. Kamu meletakkan tubuhmu untuk membujuknya, tunggu untuk membujuknya dengan baik, biarkan dia membujukmu di hari-hari berikutnya, beri dia pandangan yang baik sehingga kamu bisa memegang pria itu dengan kuat di telapak tanganmu dengan tingkat kemajuan dan kemunduran. Suami macam apa yang kamu miliki dalam bentuk pelatihanmu sendiri? Amelia geli dan bertanya, Usi, kamu bahkan belum punya pacar, jadi kenapa kamu tahu banyak? Usi menjawab, kamu tidak mengerti, pria adalah bakatku. Suasana hati Amelia meningkat pesat. Dia tahu bahwa Usi membuatnya bahagia, dan hatinya hangat dengan teman seperti itu. Tetapi Amelia segera menjadi kaku, karena penglihatannya jatuh ke kegelapan lagi, dan tiba-tiba dia tidak bisa melihat. Amelia dengan cepat menutup matanya dan membukanya lagi, masih tidak bisa melihat apapun. Usi, kalau begitu aku akan pulang dulu, aku akan bicara denganmu. Oke sayang, Usi menutup telepon. Amelia menyingkirkan teleponnya, dia tidak berani berbicara dengan Usi terlalu banyak, karena takut Usi akan menemukan ketidaknormalannya. Sekarang mata tidak bisa melihat apa-apa, seluruh dunia gelap, kepanikan dan kegelisahan naluriah menyapu, Amelia berdiri di sana, tidak berani bergerak. Segera dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor telepon. Nomor telepon Tuan Henry selalu menjadi kontak daruratnya, dan dia dapat memanggilnya dengan menekan sebuah tombol. Ponsel yang merdu berdering sekali, dan kemudian diangkat tanpa tergesa-gesa, suara yang dalam dan magnetis dari Henry terdengar, Hei! Amelia mengencangkan ponselnya, Tuan Henry, ini aku, 
Apakah kamu masih di perusahaan sekarang? Bisakah kamu datang dan menjemputku pulang? Kamu di mana? Saya di rumah sakit segera. Sebuah Rolls Royce Phantom berhenti perlahan di pinggir jalan, dan jendela kopilot meluncur ke bawah, menampakkan wajah yang halus dan tampan. Henry di sini. Hari ini, Henry mengenakan kemeja hitam. Dengan lapisan hitam yang rendah dan terkendali ini, wajah tampannya seindah dan sesempurna pengerjaan alami. Lengan kemeja digulung dua kali, dan tangan besar yang mengenakan jam tangan mewah menempelkannya. Disetir, dia terlihat tenang dan mahal. Dia memiliki aura dewasa sebagai pria yang sukses dalam bisnisnya. Henry menoleh dan langsung melihat Amelia berdiri di pinggir jalan. Gadis itu mengenakan sweater rajut pendek merah tua, celana pensil hitam di bawahnya, langsing penuh dengan udara feminin, rambut panjang murni bertebaran di pundaknya, saat angin malam perlahan bergerak, bahkan udara seolah memancarkan keharumannya. Bapak Henry, gadis itu memanggilnya saat ini. Henry menatapnya, sosok gadis kurus itu dengan kuat menangkap seluruh bola matanya, membuatnya enggan untuk berpaling, tapi dia berkata dengan dingin, aku tidak punya waktu sekarang. Pulang sendiri, Amelia ingin berbicara, tetapi dengan dua bunyi bip, Henry sudah menutup telepon. Henry harus memaksa dirinya untuk menutup telepon, agar tidak membiarkan suara lembutnya menempel di telinganya dan membuatnya bingung. Selama dia mengatakan satu kata lagi, dia mungkin tidak bisa mengendalikan penampilannya di depan dia. Sekarang ada SMS diam-diam di ponselnya, yang dikirim oleh Bisma dan berkata, Amelia telah diracuni dengan racun bunga. Biarkan dia kembali ke ibu kota Makassar bersamaku, dan aku bisa menyelamatkannya. Henry menyandarkan punggungnya yang lebar di kursi, dan alisnya yang tampan diwarnai dengan lapisan dekadensi dan rasa malu. Tes racun kedua membuatnya terinfeksi racun bunga. Dia diracuni. Bisma ingin membawanya ke ibu kota Makassar tanpa penundaan. Pada saat ini, ada seruan di telinga, keluar, minggir. Henry melihat seseorang sedang mengendarai skuter dan hendak menabrak Amelia. Orang itu berteriak untuk mengingatkan Amelia, tetapi Amelia sepertinya lupa untuk bereaksi dan hanya berdiri di tempat dengan bodoh. Henry dengan cepat membuka pintu mobil dan berlari. Tetapi skuter hendak mendekati Amelia, Seorang bibi yang lewat mengulurkan tangannya dan menarik Amelia selangkah lebih cepat dari Henry, gadis, hati-hati. Amelia ditarik ke samping untuk menghindari benturan, skuter menghapusnya, yang cukup mendebarkan. Henry berhenti, jantungnya akan melompat keluar sekarang, dan dadanya yang kuat terengah-engah. Dia menatap sosok ramping Amelia, takut dia akan mengalami kecelakaan lain di depannya. Tapi dia tidak berani melangkah maju, jadi dia hanya bisa berhenti beberapa langkah darinya dan mengawasinya. Bibi, terima kasih. Wajah Amelia agak pucat, dia mungkin menebak apa yang terjadi, dan mengucapkan terima kasih dengan lembut. Bibi yang baik hati itu menggelengkan kepalanya dan tidak lupa mengomel. Gadis, skuter ini ada di sini, mengapa kamu tidak menghindarinya? Itu terlalu berbahaya sekarang. Kamu akan terjatuh jika kamu mengambil langkah lebih lambat. Bibi, aku tidak bermaksud begitu. Aku tidak bisa melihat lagi. Apa yang dia katakan? Tubuh Henry yang tinggi dan lurus terdiam di tempatnya. Kata-katanya aku tidak bisa melihat lagi meledak di telinganya dan kemudian terus bergema. Tidak bisa melihat dengan matanya? Henry melangkah maju dan mendatangi Amelia. Pupil kembar gadis itu masih bening dan cerah, tetapi matanya yang tadinya halus dan berair telah kehilangan semua warnanya, dan tidak ada fokus di bagian bawah matanya. Baginya semuanya benar-benar tidak terlihat. Mengapa ini terjadi? Bagaimana dia bisa kehilangan pandangannya? Dia tidak pernah memberitahunya. Apakah karena racun bunga? Henry terdiam di tempatnya, Matanya yang dalam dan sipit sepertinya mengumpulkan badai yang dahsyat, 
membuat orang takut untuk melihatnya. Gadis kecil, bagaimana kamu bisa pulang jika kamu tidak bisa melihat? Sudahkah kamu menelepon keluargamu untuk menjemputmu? Tanya Bibi yang baik hati. Amelia mengangguk lembut, baiklah, aku menelepon suamiku, dan suamiku akan segera menjemputku, Bibi, terima kasih. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.